eh, lo que es el código bandera indicaría el estado del mar. Eh, nosotros contamos hoy en día con seis eh, banderas distintas de distintos colores. La blanca, niños extraviados, la celeste, mar bueno, amarillo y negro, mar dudoso, roja y negra, mar peligroso, roja, prohibición de baño y la bandera negra con un rayo que es de tormenta eléctrica. Bueno, esta última fue la que inauguró el primero de enero, ¿verdad? Bueno, sí, justamente tuvimos una tormenta eléctrica dando vuelta por el partido de la costa y desde la sala de situación de la Municipalidad de la Costa nos informan que tenemos que hacer eh, uso de la bandera negra, colocarla en las torres y bueno, implementarla y la pusimos, este año comenzamos con bandera negra en las torres. Y esto eh, que es importante señalar, ¿no? la gente muchas veces no está concientizada del peligro que implica una tormenta eléctrica. Bien, tenemos un caso trágico que fue en el año 2014 en Villa Gesell con la muerte de varias personas eh, debido a un rayo que cayó en la playa. Exactamente, cuando se coloca la bandera negra en las torres, eh, lo que la gente tendría que hacer es evacuar la playa, porque no solo salir del agua, que es un peligro eh, inminente estar en el agua y que pueda caer un rayo en el agua y el agua es conductora de electricidad y puede producir una tragedia, sino que también eh, ha pasado como en Gessel que ha caído sobre la playa en unas carpas. Entonces lo que recomendamos y en realidad lo que tendría que hacer es que la gente se concientice en que tendría que abandonar la playa y dejar, bueno, e irse a sus a, a, a caminar por Chosa, a caminar por, la, por su casa, ir a sus casas para que eh, justamente la, es evacuación de la playa. Bueno, y otra bandera que está casi casi en vías de extinción es la bandera blanca, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, nosotros en San Bernardo eh, contamos con todas las torres con una comunicación que son los handy y a través de eso lo que hacemos ya no colocamos la bandera blanca, que es prácticamente a través de la, de la tecnología se empezó a hacer desuso de la bandera blanca. Y lo que hacemos es informarnos entre los guardavidas cuando un niño extraviado que contamos con ese chico en la torre, en qué torre está, todos los guardavidas lo saben y cuando los padres o alguna persona que lo está buscando se acerca al guardavidas en San Bernardo, el guardavidas le puede informar en dónde se encuentra esa torre. Y además, eh, este año tenemos una nueva, que esto es eh, quedado por nosotros, el cuerpo de guardavidas San Bernardo, en las torres la gente puede acercarse y para los chicos chiquitos perdi, pedirles, hicimos cintitas, cintas de colores, donde dice la torre en donde se encuentra esa familia veraneando. Esto es implementación, es nuevo, es algo que le estamos ofreciendo a la familia como para que justamente lo, los chicos no se pierdan y si algún niño es encontrado y tiene esa pulserita, lo, lo vamos a derivar a la torre que corresponda. Es muy fácil perder de vista aquí a un niño, sobre todo si está eh, en la orillita en el agua y el papá está... Eh, lejos de, de la orilla, es fácil perderlo de vista y entrar en pánico, ¿verdad? Por supuesto, eh, nosotros eh, con la experiencia que tenemos y con lo que contamos aparte de hacer estadísticas, eh, sabemos que los chicos se pierden, el agua no está cuando el chico se pierde es porque está caminando, se distrajo el padre que no lo vio, los chicos lo que sí es que caminan para un lado. Los chicos no se dan cuenta que hacen una cuadra, dos cuadras y tienen que volver hacia atrás, siempre van a caminar hacia adelante. Entonces, puede llevar muchas, muchas cuadras caminando, siempre para el mismo sentido. En contra del viento o a favor del viento, es también es un poco el mito, por lo general si estaban en el agua y los derivó y salieron caminando a favor del viento, es nada más que porque los derivó el agua, pero eso es más que un mito. Lo que sí sabemos es que los chicos caminan siempre para un lado. Entonces sí, si por ahí nos distraemos y con la gente que hay y lo queremos buscar y no lo encontramos, caminó, caminó, se perdió. Y bueno, no desesperarse, se entiende, uno es padre, sabe lo que es eh, que los chicos se pierdan, pero enseguida recurrir a los guardavidas que le vamos a dar la información eh, lo más rápido posible para a ver si, si, el, si el chico que se puso a llorar, porque muchas veces el chico si no se pone a llorar y no se da cuenta nadie, sigue caminando y tarda unos cuantos minutos en, en ser encontrado.